欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：电影给予王一博的加成，价值不降反增，多个代言长期续签。王一博的商务价值堪称娱乐圈中的顶端高位，更有着“王一博现象”的称号，由此可见他的实力到底有多顶。纵观这几年的顶端流量。看下来，只有王一博走得稳的一笔。无论是从数量、效果、种类，还是实力，他的代言都是头部中的精选。马上就要到双一十一了，代言的品牌更是集中发力，纷纷抬出各家代言人，准备代干一场。与此同时，不少人开始关注到，王一博不少的代言貌似已经到期，可是却没有见品牌方的各种动作。因为他们就开始各种制造话题，不蹭王一博的热度，岂能提升自己的业绩？自然时时刻刻都会盯着王一博。这次说多个代言到期不续，再加上王一博提名金鸡奖的热度，他们就开始各种联动，说王一博自从转型电影圈后，貌似他的商业价值也出现降低的情况。同时，今年新进流量的出现，自然回来抢夺资源。听到这个消息后，我们着实有点感觉到搞笑。首先，王一博今年官宣的几个代言来头不小，特别是从不缺代言人的宝可梦，居然请王一博来代言。其次，我们发现王一博的代言数量更追求高品质，国货为主。今年的台铃电动车，王一博公益性代言，却带来了无限的价值。携手台铃在亚运会上见证奖牌诞生，刷脸两百零一次。可谓是双赢，提升了国民度。还有王一博代言的数量高达三十多个，走的都是长期代言，几乎没有短期。多个代言更是继续保持合作多年，奥迪陪伴四年，继续续签。海伦·凯勒眼镜、安踏、红米等都是长期代言。各位为什么会来诟病王一博的商务呢？理由很简单，眼红了，羡慕了。有些人不努力。要代言一波又一波，看着人家王一博都是长期代言，甚至继续续签，其中王一博的品牌还生怕自己代言人跑了的情况，才会让人这番羡慕到极度。大家都清楚一点，长期代言和续签代表着一个艺人的价值到底有多高。王一博堪称娱乐圈中的头部，基本上跟他合作的品牌都实现了利益的的输送，带来品牌效应的扩大。年轻化的转型，王一博的代言中，从种类看，呈现出来的是多元化，从车贷、顶奢、轻奢、电子、家电、家具、美妆、服饰、运动、食品、啤酒、饮料、酸奶、娱乐等，品类丰富，一应俱全。从成果来看，品牌的续约率高达 68% 稳固且长期合作。品牌多次赞助王一博的电影。电视剧、综艺节目，这不仅展示了他在业界的实力，也彼此成就、互利共赢。从流量角度来看，第一梯队无疑具有全网无短板的实力，并非专属，而是国民度至高的存在。声量大到能够迅速帮助品牌破圈，粉丝购买品牌的热情高涨，收获真金白银。从潜力来看，王一博这位九五后堪称一番单部票房的佼佼者。半年内单扛预售就达到了四个多亿，九亿票房的基本盘更是让人瞩目。他的电影吸引了四千万观众，并获得了金鸡奖和金鹿奖的提名，成为上海电影节传媒关注的男演员。现唱了杭州亚运会火炬传递主题曲，成为巴黎时装周最受瞩目的中国明星。他是一位高质量、全能型的明星，能够助力品牌升级提档。感谢您观看视频。请订阅我们的频道，以支持我们。